Ishi kitofauti, ishi kifalme. Nunua line mpya ya Royo kutoka Halotel leo na upate punguzo la zaidi ya asilimia sabini kupiga simu ndani na nje nchi. Internet yenye kasi zaidi na bila kikomo kwa mwezi mzima. Dakika 420 kupiga simu mitandao yote. Halotel pamoja kati. Karibu mpenzi mtazamaji wa MCL Digital. Leo tuna ugeni kutoka kwa Mkurugenzi na mwenyekiti wa Tamwa. Karibu ni sana. Asante. Ulada mnaweza mkajitambulisha kwa ajili ya wapenzi wetu zamani wetu? Naitwa Rose Ruben, ni mkurugenzi wa Tamwa. Na mimi pia naitwa Joyce Shebe, ni mwenyekiti. Naomba nihitaji kirefu cha Tamwa kama labda mtazamaji wetu atakao fahamu. Yeah. Tamwa ni chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania. Okay, karibuni sana katika studio za MCL Digital. Ah, uh, kujua ni nini lengo la ziara hii? Kwa nini nimekuja kutembelea hapa sikia leo? Yeah. Lengo la kuja kuwatembelea MCL leo ni kuwa ona na kuzungumza na nyinyi kwa sababu MCL ni wadau wakubwa wa chama cha wanahabari wanawake Tanzania na hivyo tukaonelea kwamba ni vizuri tuje tuzungumze kwamba sisi tunafanya nini na nyinyi mnafanya nini na namna gani ambavyo tunaweza tukashirikiana chama cha wanahabari wanawake Tanzania tamwa tunafanya shughuli zetu zinaangalia zaidi haki za wanawake na watoto kwa Tanzania lakini pia ni chama cha kitaaluma ambacho kinawakusanya pamoja waandishi wa habari wanawake kwa hivyo tukaona kwamba kule MCL si tu kwamba ni wadau wetu lakini pia wapo wanawake ambao pia ni wanachama wetu na wapo ambao pia tungependa waendelee kuwa wanachama waanze kuwa wanachama wetu kwa hiyo tukaonelea kwamba ni vizuri tutembelee hapa MCL ili waweze kujua kwamba sisi tunafanya nini na wao pia wajue kwamba tunafanya nini na zaidi hapo tunatamani kwamba taarifa za MCL ziwe zinalenga masuala ya wanawake okay. na watoto ya yeah, labda na mimi niongezee kwamba moja kati ya malengo ambayo yametufanya tuje tutembee hapa ni kujitambulisha kwenu kama wadau kwa sababu si ni viongozi ambao tumeingia kwenye hizi nafasi miezi michache iliyopita yeah. lakini kukumbushana wajibu kwamba tamwa tuna wajibu gani kwenye kusimamia malengo hasa ya chama chetu lakini pia na MCL kama wadau ambao nyinyi ndio ambao mnafanya tuseme yani ile mna practice journalism tuseme yeah. kwamba tunaposema kwamba tamwa malengo makuu ni kuhakikisha tunakuwa na Tanzania ambayo inaheshimu haki za binadamu lakini pia tunataka kuiona Tanzania ambayo sauti ya mwanamke na mtoto inasikika na matakwa yake pia yanasikika na kutekelezwa basi ni vyema tushirikiane na wadau kama nyinyi ili kwa pamoja tuweze kusonga mbele kwa hiyo malengo yetu pia ni kukumbushana wajibu kama wanataaluma ya habari kwamba sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi tungependa kuona Tanzania inakuwa na chaguzi zenye uhuru na amani kwamba watu wote washiriki kwenye uchaguzi na kuwe na haki sawa. Haki sawa tunazungumza usawa wa kijinsia kwamba mwanamke na mwanamme lazima wote wapate haki. Si wanawake waende pale kwenye chaguzi kwa ajili ya kupiga kura ama kwa ajili ya kupiga makofi kwenye kampeni lakini tungefurahi kuona pia vyama vya siasa vinatoa nafasi kwa wanawake kushiriki kama wagombea kwenye nafasi mbalimbali. Okay so mimi ambao labda ni mgeni sipo sijajiunga bado kwenye tamwa mm. na jiungaje? Ya yeah, hilo mkurugenzi ana majibu. Ziko form ambazo mm. pia tumekuja nazo na zile form utajaza, ushajaza unazirudisha pale tamwa. Mm. Na kwa utaratibu ni kwamba form zile tutazikusanya sisi kama secretariat kisha tutaziwakilisha kwa board. Yeah. Na board itakapopitia yale maombi na kuona kwamba yanafaa na huyo mtu anastahili kuendelea kuwa mwanachama basi tunazipeleka katika mkutano mkuu wa chama ambao huwa unafanyika mwezi machi mwishoni ama mwezi April. Kwa hivyo tunazihitaji hizi form zirudishwe mapema ili kuweza kuzipitisha katika utaratibu mzima. Itakapofika sasa ule mwezi machi au April mwanzoni ambako kuna kikao cha wanachama wote ambao ndio wanaopitisha wanachama wapya. Akisha pitishwa akisha pitishwa tunawasiliana na yule mtu aliyeomba kisha anaelezwa kwamba umechaguliwa sasa kuwa mwanachama na hivyo unatarajiwa kwamba utalipa pesa za kiingilio ambazo ni shilingi ya hamsini ya Tanzania na pesa ya mwaka fi ya mwaka ambayo ni shilingi 1030. Yeah. Baada ya hapo tayari ameshakuwa ni memba na anaweza akaanza sasa kufanya shughuli za tamwa kama mwanachama. Yeah. 
Unatakiwa mtu awe na sifa gani ile kwa mwanachama? Sifa za mwanachama wa chama hiki cha uandishi wa habari Tanzania ni kwamba awe na diploma ya uandishi wa habari. Angalau awe na diploma ya uandishi wa habari na pia awe amefanya kazi kwa miaka mitatu. Okay. Hmm. Na labda kuna faida gani au opportunity gani mtu ambaye anaweza akapata akisha kwa memba wa tamu? Memba wa tamu anapata faida ya kuwa na kufanyiwa training mbalimbali mbali, hmm. na pia kuunganishwa na fursa mbalimbali mbali, labda za fellowship ama za exchange program. Lakini pia anakuwa na fursa ya kuandika taarifa zinazotokana na miradi ya tamwa na pia anakuwa na fursa ya kuweza kukutana na wanataaluma wengine wa Kongwe ambao wanaweza wakamshauri katika taaluma yake. Okay, kwa moja ya requirements umesema inatakiwa iwe miaka mitatu kufanya yeah. kazi. Hawoni kama mnaamini watu ambao hawajafikisha hiyo miaka mitatu ambao tunakuja straight from school nje wanawake kama sisi binti wadogo tunaweza kujafikisha miaka mitatu. Kwani mnafanyaje ili kuweza kufacilitate watu ambao wako hapa mwanzoni? Hao ambao wako mwanzoni wanaruhusiwa kujiunga na tamwa kama intern wa kuja ku kama ni kipindi cha masomo au anaweza kaja kama volunteer akawa anajitolea kufanya kazi zile za tamwa mm. na hivyo baadaye anaweza akapata fursa za kuweza hata mwisho wa siku kuajiriwa na tamwa na wale ambao wenyewe wana uzoefu kwa sababu ndivyo walivyokuwa wameamua na ikawekwa kabisa katika hatiba. Kwa wale wenye uzoefu ndio wazuri wa kuingia katika kile chama kwa sababu tayari wanajua ni nini ambacho wanakifanya kwa katika chama lakini pia kwa ajili ya kuandika taarifa kwa umma. Labda niongezee hapo uh, kwa nini miaka mitatu hiyo ni kama kutengeneza bond kati ya mtu na taaluma yake. Mm-hmm. Kwa hiyo ukiwa tayari umejikita kwa miaka mitatu kwenye taaluma unakuwa tayari kama umebobea na umeshaonyesha kweli wewe una nia ya kuwa mwanahabari. Yeah. Mm-hmm hauwezi kuchepuka hapo pembeni. Unajua wengi wanakaa darasani alafu baadaye unasukia mtu ameenda kwenye kitu kingine yeah. hafanyi tena uandisho wa habari. Kwa hiyo kwa miaka hiyo mitatu inakufanya taasisi kuamini kwamba kweli wewe sasa umekomaa na ni mwanahabari. Kwa hiyo hata zile fursa za masomo kwa mfano kuna scholarship pale tunatoa mtu anaweza akaenda kusoma masters au PhD ama nini. Kwa hiyo ile inakusaidia kwamba uko ndani ya chombo cha habari au uko kwenye hii taaluma una uzoefu huo. Kwa hata ukienda kusoma, utasoma, utarudi na ukirudi unatakiwa uanze kurudisha sasa ule mkopo wako wa elimu kidogo, kidogo bila riba yoyote. Okay. That is nice. Hadi hapo tumefika mwisho. Tulikuwa tuna wageni kutoka Tamwa, Mkurugenzi na mwenyekiti wa Tamwa. Ulikuwa na mimi Letricia Pamba. Usisahau ku like, comment na kusubscribe kwenye channel yetu ya MCL Digital. Subscribe MCL Digital.